Los marcadores discursivos son expresiones especializadas en encadenar diferentes fragmentos textuales señalando la relación que se establece entre ellos, guiando así la interpretación del discurso que se transmite, pues el lector puede anticipar el sentido de la siguiente idea y establecer inferencias con respecto al contenido del texto. Además, estos marcadores facilitan la cohesión textual. Los marcadores discursivos nos pueden ser muy útiles en nuestras conversaciones o cuando escribimos, porque nos sirven para ordenar el discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición, contraste, consecuencia o causa, resumir y o concluir o terminar un texto. Inicialmente, tenemos los que nos permiten organizar la información dentro del texto. Entre ellos están los que introducen un nuevo comentario o comentadores. Los que agrupan diversos miembros del discurso como partes de un único comentario, llamados ordenadores. y los que introducen un comentario lateral en relación al tópico principal del discurso o digresores. En segundo lugar están los conectores, que son marcadores que vinculan un miembro del discurso con otro previo o con una suposición contextual. En esta categoría hay tres subgrupos. Los aditivos que relacionan a dos miembros del discurso con la misma orientación argumentativa. Los consecutivos que presentan el elemento del discurso como consecuencia de un elemento anterior. Los contraargumentativos que hacen que el segundo elemento suprima o atenúe la conclusión que se pudiera obtener del primer elemento mencionado. En el tercer grupo de marcadores están los reformuladores, especializados en introducir una nueva idea o formulación diferente a lo que se ha enunciado previamente en el discurso. Unos tienen como función explicar, otros rectificar. El tercer subgrupo son de distanciamiento. Y por último están los que recapitulan. Para continuar con los marcadores discursivos tenemos los operadores, que no conectan dos unidades, sino que condicionan las posibilidades discursivas del segmento en el que se incluyen. Están los operadores de refuerzo argumentativo y los operadores de concreción. La última categoría de marcadores son los que frecuentemente aparecen en nuestras conversaciones. Están los de modalidad epistémica, de modalidad deóntica, enfocadores de la alteridad y metadiscursivos conversacionales. Finalmente, hay que tener en cuenta que cada marcador tiene un carácter polifuncional.